Sobat Fobi, dunia sedang tidak baik-baik saja. Konflik ada di mana-mana, para pemimpin negara besar menunjukkan egonya masing-masing dan cenderung ingin berkonflik. Tapi di tengah dunia yang tidak baik-baik aja, ada angin segar, yaitu semangat perdamaian dan munculnya dari kebanggaan kita, Presiden Jokowi. Kita gembira mendengar berita yang datang baru-baru ini. Selain gembira, mungkin juga kita bertanya-tanya, kenapa Presiden kita menerima penghargaan perdamaian dunia? Kok bisa? Apalagi di tengah dunia yang sedang berkonflik. Jadi Sobat Fobi, Senin lalu Presiden Jokowi mendapatkan penghargaan perdamaian. Penghargaan perdamaian internasional Imam Hasan bin Ali untuk tahun 2022. Penghargaan perdamaian internasional ini sangat bergengsi dan diberikan oleh Abu Dhabi Forum Peace Award. Presiden Jokowi dinilai pantas mendapatkan penghargaan ini atas dedikasi Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Perlu Sobat Fobi ketahui, penghargaan internasional Imam Hasan bin Ali ini hanya diberikan kepada para pemimpin, cendekiawan, maupun pemikir muslim yang dianggap punya dedikasi luar biasa untuk menciptakan budaya damai di di dunia ini. Luar biasa bukan? Memang tahun-tahun belakang ini peran internasional Pak Jokowi makin terasa. Puncaknya adalah sekarang menjadi pemimpin dan tuan rumah pertemuan G20. Pertemuan para pemimpin negara terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Itu akan terjadi minggu ini di Bali. Nah yang mungkin kita nggak sadar, tapi ini dicatat sama publik internasional dalam kiprahnya, Presiden Jokowi ternyata sudah menunjukkan dedikasi luar biasa untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Makanya di episode Fobi kali ini saya ingin bahas soal kiprah internasional Presiden Jokowi ini. Apa sih alasannya sampai lembaga internasional bergengsi seperti Abu Dhabi Forum Peace Award memberikan penghargaan perdamaian kepada Presiden Jokowi. Jadi Sobat Fobi, di tengah dunia yang sulit ekonomi dan konflik, para pemimpin dunia cenderung memfokuskan mengurus negaranya masing-masing. Tapi tidak demikian dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi justru aktif melakukan misi-misi perdamaian dari yang mulai dekat seperti di Myanmar sampai yang jauh seperti perang Ukraina dan Rusia di Eropa. Berkat usahanya ini, penghargaan perdamaian internasional yang didapatkan Presiden Jokowi ini tentunya bukan sembarang penghargaan. Supaya kita paham, kita lihat tokoh-tokoh muslim yang sebelumnya pernah menerima penghargaan Hasan bin Ali ini. Nah, kalau kita lihat nama-namanya ini, mereka semua adalah nama-nama yang memang punya kontribusi penting, signifikan terhadap perdamaian dunia. Jadi Sobat Fobi, penghargaan ini pertama kali diberikan tahun 2015. Yang mendapatkannya pertama kali adalah ulama India bernama Wahiduddin Khan. Beliau dinilai berkontribusi memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama. Isu penting yang menjadi perhatian kita semua. Kemudian penghargaan ini diberikan juga buat sebuah lembaga yang dikenal sebagai National Interfaith Peace Platform yang berasal dari Afrika. Lembaga itu berperan memulihkan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai perdamaian pasca perang saudara di Republik Afrika Tengah. Lalu ada juga lembaga Egyptian Family House yang diakui dunia berperan mendorong eksistensi bersama antar umat beragama. Ada juga Sekjen Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al Isa yang pernah juga mendapatkan penghargaan Hasan bin Ali di tahun 2019. Semua nama-nama itu punya kontribusi dan peranan hebatnya masing-masing. Mereka semua berhasil mempromosikan nilai-nilai perdamaian bagi dunia. Dan yang harus digarisbawahi kontribusinya diakui oleh masyarakat global. Maka itu, penghargaan Imam Hasan bin Ali 2022 yang diterima Presiden Jokowi ini bisa jadi bukti konkret pengakuan dunia internasional atas usaha kerja keras dan dedikasi Pak Jokowi untuk ikut mewujudkan perdamaian internasional. Sesuatu yang sedang sangat dibutuhkan oleh dunia. Di Indonesia sendiri, tentunya lembaga keislaman yang bergerak dalam bidang kemanusiaan seperti Ma'arif Institute sudah memberikan validasi penghargaan perdamaian yang diterima oleh Pak Jokowi ini. Ma'arif Institute menilai penghargaan perdamaian internasional Hasan bin Ali yang diterima Presiden Jokowi ini itu meneguhkan keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi yang inklusif. Presiden Jokowi dinilai berhasil mengelola keberagaman dan merekatkan perbedaan yang ada, meningkatkan kohesivitas masyarakat di tengah situasi dunia yang sedang sulit-sulitnya. Jadi, meski kondisi dunia sedang sulit-sulitnya, 
pertama akibat pandemi COVID-19 dan lalu perang di Eropa antara Rusia dan Ukraina di saat pemimpin-pemimpin negara lain lebih fokus mengurusi masalah-masalah dalam negerinya saja cenderung menutup diri bahkan Presiden Jokowi tampil berbeda agenda perdamaian dunia tidak lepas dari prioritas pemerintah Indonesia Kalau kita mau melihat langkah yang konkret, yang benar-benar kelihatan ya aksinya, ini terjadi di akhir bulan Juni lalu. Saat itu Presiden Jokowi melakukan rangkaian kunjungan ke luar negeri, ke empat negara, ke Jerman, ke Ukraina, ke Rusia, dan ke Uni Emirat Arab. Hal ini sudah pernah saya bahas juga. Kunjungan-kunjungan ini membawa misi perdamaian terutama ke Ukraina dan Rusia untuk menghentikan perang. Nah, dalam rangkaian kunjungannya itu, ketika Presiden Jokowi ke Jerman sebagai tempat berlangsungnya KTT G7, 7 negara besar di dunia, sebagai negara yang pertama dikunjungi Presiden Jokowi, di forum G7 ini Sobat Fobi, Presiden Jokowi mulai mendorong pemimpin negara untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina jadi ketika Presiden Jokowi mendarat di Jerman, pada saat itu semua anggota KTT G27 sudah tahu rencana Presiden Jokowi akan berkunjung ke Moskow dan ke Kiev, mereka semua berebutan untuk bertemu Presiden Jokowi dan menitipkan pesan untuk Presiden Putin ataupun Presiden Zelensky. Jadi, agenda pembahasan untuk mengakhiri konflik atau paling tidak mengurangi dampak konflik ke negara-negara lain menjadi sangat relevan. Dan para pemimpin G7 menitipkan banyak pesan dan harapannya ke Pak Jokowi. Dari Jerman, Presiden Jokowi melakukan langkah berani untuk datang langsung ke wilayah perang. Dan yang lebih penting lagi, dia bicara secara empat mata, secara berturut-turut dengan kedua pemimpin negara yang sedang ber perang itu. Nggak pakai jeda. Dari Jerman, Presiden Jokowi naik kereta ke Ukraina, bertemu dengan Presiden Zelensky. Pak Jokowi langsung setelah itu menemui Presiden Putin di Rusia membawa pesan dari Pak Zelensky. Jadi dialog antara Pak Jokowi dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin itu merupakan satu rangkaian kegiatan. Hasil pertemuan itu mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi sebetulnya diberitakan adalah mulai dibukanya kembali pelabuhan Ukraina untuk mengirimkan bahan-bahan makanan. Itu terjadi setelah Presiden Presiden Jokowi berhasil mendapatkan jaminan dari Presiden Putin bahwa Rusia tidak akan mengganggu pelayaran yang membawa bahan-bahan makanan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina. Hal ini sebelumnya sudah diusahakan oleh Sekjen PBB dan oleh Presiden Turki, Erdogan, tapi belum banyak berhasil. Baru berhasil ketika Presiden Jokowi menemui Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Maka itu, setelah bertemu Presiden Putin di Moskow, Presiden Jokowi langsung menelepon Sekjen PBB mengatakan bahwa Pak Putin dan Pak Zelensky sudah sudah memberikan jaminan bahwa makanan boleh keluar. Tolong di follow up segera sebelum mereka berubah pikiran. Kira-kira begitu kata Pak Jokowi. Dan betul langsung di follow up dan beberapa minggu kemudian bahan makanan mulai keluar dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina. Jadi Presiden Jokowi sudah betul fokus mengurangi dampak terutama dampaknya terhadap krisis makanan dan krisis energi ketika mengunjungi negara-negara yang sedang berperang ini. Jadi buat dunia Presiden Jokowi berhasil membuka kembali keran pasokan pangan dari Ukraina dan pupuk dari Rusia yang sebelumnya tertahan. Usaha Pak Joko ini mungkin tidak terlalu terasa oleh negara-negara maju karena yang dihasilkan dari negosiasi Pak Joko ini adalah terbukanya kembali pasokan pangan dan pupuk tetapi sangat dirasakan oleh negara-negara miskin dan negara-negara menengah di dunia terutama di Afrika Inilah sifat Presiden Jokowi selalu memikirkan mereka yang paling membutuhkan dan Presiden Jokowi tidak segan-segan mengambil resiko melakukan perjalanan ke daerah berbahaya demi kemanusiaan Jadi Presiden Jokowi sudah menyelamatkan jutaan manusia dari kelaparan. Aksi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana ke medan perang di Ukraina dan kemudian ke Rusia tentunya bukan gagah-gagahan saja dan juga bukan untuk kepentingan Indonesia saja, tapi ini adalah kepentingan untuk umat manusia di dunia ini. Kepentingan rakyat di negara-negara berkembang terutama yang miskin yang terancam kelaparan. Jadi Sobat Fobi, itulah Presiden Jokowi meskipun sedang krisis tetap memikirkan umat manusia secara umum. Politik luar negeri Presiden Joko ini penting dicatat dan mendapat apresiasi dunia. Ini adalah bukti nyata sikap Indonesia menghadapi konflik Barat dan Rusia yang mencuat dalam bentuk perang di Ukraina tadi. Dan juga ada konflik lain misalnya Amerika dan Cina yang baru saja memanas akibat kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan. Di sini, Presiden Jokowi setia dengan doktrin politik luar negeri kita, yaitu bebas aktif. Dalam semua konflik dan pola 
polarisasi yang terjadi, Indonesia tidak terjebak untuk memihak salah satu kubu. Presiden Jokowi memegang teguh prinsip netralitas. Ini sama dengan di era Perang Dingin Amerika dan Uni Soviet dulu. Pada saat itu di era Bung Karno muncul terobosan cemerlang konferensi Asia Afrika yang kemudian melahirkan negara-negara non-blok. Sekarang ini Presiden Jokowi bersahabat dengan Presiden Biden dari Amerika dan juga Presiden Xi Jinping dari China. Presiden Jokowi diterima baik juga oleh Uni Eropa dan oleh Ukraina dan Rusia juga. Dan di saat yang sama berkomunikasi baik dengan para pemimpin dunia lainnya. Nah, kembali ke konteks G20, KTT G20 yang akan dilakukan di Bali, perlu dicatat bahwa G20 ini adalah pertemuan negara-negara sahabat pertama setelah perang Ukraina meletus. Sekarang muncul nih, Sobat Fobi, ketegangan antara Rusia dan pihak Barat. Malah ada yang mengatakan kita berada di ambang pintu awal perang dingin kedua antara Rusia dan Amerika Serikat. Presiden Jokowi sudah tegas mengatakan dia tidak ingin berdiam diri melihat dunia jatuh lagi ke situasi perang dingin kedua. Presiden Jokowi mengambil inisiatif aktif untuk menamaikan pihak-pihak yang sedang berseteru. Presiden Jokowi ingin ikut menawarkan solusi bagi perdamaian dunia. Dan yang lebih penting lagi, dengan posisinya, Presiden Jokowi ini unik karena didengar oleh semua pihak, Amerika, Cina, Uni Eropa, Rusia, Presiden Jokowi bisa menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin yang merupakan mayoritas dunia, tapi selama ini luput dari perhatian para superpower ini. Jadi, pertemuan G20 di Bali Minggu ini akan jadi ajang bagi Presiden Jokowi untuk memperjuangkan aspirasi negara-negara di dunia, terutama yang berkembang dan miskin itu. Religion can stop war Begitu kata Presiden Jokowi dalam forum R20 di Bali Apa itu R20 Sobat Fobi? Ini adalah kita tahu kesempatan ketika Indonesia menjadi ketua presidensi G20 Dan manfaatnya dirasakan maksimal oleh Presiden Jokowi Yang memanfaatkan untuk menjaga perdamaian dunia lewat langkah-langkah yang paling mendasar Salah satunya justru melihat agama sebagai solusi bukan masalah bagi dunia Selama ini di berbagai wilayah dunia agama itu sering jadi sumber konflik pemicu perang. Padahal kita tahu seharus yang terjadi sebaliknya. Agama mencegah perang. Agama membawa perdamaian. Sepertinya ini yang sudah banyak dilupakan orang. Tapi Presiden Jokowi mengangkat ini lagi terkait dengan pertemuan G20 tahun ini. Indonesia menorehkan sejarah karena menjadikan forum Religion 20 atau R20 atau R20 ini sebagai official engagement event dalam presidensi G20. Ini adalah forum pertama R20. Para pemimpin agama ataupun intelektual muslim dunia punya ruang besar untuk mendiskusikan masalah-masalah fundamental mengenai isu agama terutama yang berhubungan dengan konflik dan perdamaian bagaimana caranya supaya agama jadi solusi buat perdamaian dunia dan sekali lagi yang memulai ini adalah Presiden Jokowi forum R20 ini berhasil mengundang 338 intelektual pemimpin agama dari 32 negara di dunia apa saja yang dibahas di forum R20 ini Sobat Fawi paling tidak ada lima agenda penting yang didorong oleh Indonesia dalam forum R20 ini. Pertama, masalah beban sejarah dan rekonsiliasi terhadap kasus-kasus kekerasan atas nama agama. Itu dibahas tuntas. Kedua, menggali dan menjaga nilai-nilai luhur agama bagi peradaban dunia. Yang ketiga adalah rekontekstualisasi pembaharuan pengajaran agama yang ketinggalan zaman dan cenderung membawa problem. Ini penting karena kekerasan berbasis agama biasanya muncul dari pemahaman dan pengajaran agama yang keliru. Dan keempat, menggali nilai-nilai yang dapat mendorong eksistensi bersama untuk perdamaian dunia. Dan kelima, mendorong dunia muslim untuk fokus pada isu ekologi spiritual. Indonesia sudah mengambil peran penting untuk meneguhkan kembali peran tokoh-tokoh agama dalam mewujudkan toleransi, penyelesaian konflik, dan perdamaian dunia. Tentunya, forum R20 yang dipelopori Indonesia ini sangat penting sekali. Kita bisa bayangkan, pasca peristiwa Arab Spring, banyak negara di Timur Tengah yang hingga sekarang Sobat Fobi masih mengalami konflik yang berkepanjangan kondisi mereka sangat memprihatinkan dari krisis yang bermula dan menjalar dari Tunisia tahun 2011 menyebar ke negara-negara Timur Tengah seperti Libya, Mesir, Sudan, Suriah dan terakhir Perang Arab Saudi dan Yaman yang hingga kini juga belum selesai-selesai nah pertanyaan pentingnya ketika konflik-konflik itu menjalar di mana peranan agama Sobat Fobi, forum-forum 
forum yang membahas kerukunan antar umat beragama ini sangat penting dan bukan cuma di Indonesia Indonesia masih cenderung baik-baik saja kita tidak ada perang saudara tempat lain sangat berbahaya diskusi-diskusi lintas agama adalah obat yang bisa mencegah dan menyembuhkan penyakit menular yang dikenal sebagai kekerasan berbasis agama isu intoleransi isu kekerasan berbasis agama ini jadi problem serius bagi banyak negara di dunia artinya masalah kita bukan cuma soal ekonomi energi atau pasokan pangan tapi juga isu-isu yang sangat sensitif terkait dengan agama dan saat ini kita sangat butuh jalan keluar dari masalah ini maka itu Indonesia melalui forum R20 memberikan tawaran yang sangat strategis untuk mendiskusikan masalah-masalah sensitif terkait agama ini proses diskusi ini melibatkan berbagai pemuka agama dunia dengan begitu pemecahan solusi yang dicapai bukan cuma dapat diterima satu kelompok tapi harapannya semua kelompok beragama bisa menyepakati suatu solusi. Sobat Fobi, forum R20 ini merupakan langkah pertama tentunya atau ya pijakan awal menuju satu gerakan perdamaian global. Artinya dengan melaksanakan forum R20 ini, Indonesia sebenarnya telah merancang suatu fondasi besar sebuah gerakan global yang akan menghasilkan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai luhur agama. Sekali lagi, agama dilihat sebagai solusi bukan sebagai masalah. Salah. Sobat Sobi, itulah pandangan visioner Presiden Jokowi yang ternyata bukan cuma buat kemajuan bangsa Indonesia, tapi buat dunia. Beliau nggak hanya memimpikan perdamaian di negeri kita sendiri, tapi lebih jauh lagi, beliau memimpikan perdamaian dunia. Kalau kita belajar sejarah Indonesia, kita kan sering diajarkan bagaimana para pendiri bangsa Indonesia ini digerakkan oleh satu semangat, oleh satu visi. Mereka sama-sama digerakkan oleh mimpi, mimpi bersama untuk mewujudkan perdamaian. damaian dunia. Jadi wajar kalau kemudian para pendiri bangsa dahulu merasa tidak cukup dengan memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 tapi mereka juga memulai konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang menyebarkan pesan perdamaian. Nah itu dulu. Sekarang kita punya kesempatan kita punya pemimpin nasional hebat seperti Presiden Jokowi yang kalau boleh jujur upaya luar biasanya menjaga warisan warisan pemimpin nasional kita Kita, dari dulu sampai sekarang itu sangat mengagumkan. Gak puas di forum dunia sebesar KTT G7, Presiden Jokowi bahkan langsung menyebarkan pesan perdamaian di tempat-tempat utama konflik geopolitik yang sedang berlangsung. Presiden Jokowi jadi angin segar bagi dunia saat pemimpin negara-negara besar justru cenderung berkonflik. Menutup diri, Presiden Jokowi terbuka datang langsung berdialog dengan gaya khasnya yang sederhana dan membawa pesan perdamaian. Andaikan dunia memiliki pemimpin-pemimpin seperti Presiden Jokowi, tentunya perdamaian global bukan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Sekian episode Fobi kali ini, terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.